धर्म शरण गच्छामि ओम साई राम एवरीवन माय नेम इज आर बी जय शंकर एंड आई विल बी योर एम सी फॉर टू नाइट आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल डियर व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन टू टूडे स्पेशल बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन बाय द साई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूजीलैंड Many of you may ask what is the significance of Buddha Purnima. Buddha Purnima is one of the most sacred festivals in the Buddhist calendar. It celebrates three important events in Buddha's life: birth, enlightenment, and final emergence. It occurs on the full moon day in the fourth lunar month of Vaisak. In many of his discourses Sri Satya Sai Baba has said that one must have the head of Shankara the heart of Buddha and the hands of Janaka The name and form of Buddha spontaneously evokes feelings of compassion and peace This is primarily due to the life of purity and sacrifice rooted in the principle of avoiding harm ahimsa that Buddha led We have all heard the prayer Bhuddham Sharanam Gachami Sangam Sharanam Gachami and Dharmam Sharanam Gachami These three maxims imply that firstly one must sharpen the intellect and the capacity for spiritual discrimination Next intelligence has to be used in the service of society Thirdly service must be based on dharma or righteousness If these three steps are followed they would be led to bliss Never harm any living creature in any way whatsoever Help ever hurt never this is the essence of Buddha's teachings On May 11th 1988 in the divine discourse of our Sri Satya Sai Baba he states There are three things required to be done in life. You should try to do good to those that have done harm to you. You must forget the harm done by others and also the good you have done to others. So you should forget what needs to be forgotten and remember those things that are required to be remembered. What are these things that you have to remember? The good that others have done to you. You must remember the good has been done to you as something sacred. You must express your gratitude to them. Make all your actions conform to righteousness, dharma. Whatever actions you do, remembering God will be sanctified thereby. See no evil, see what is good. Hear no evil, hear what is good. Speak no evil, speak what is good. Think no evil, think what is good. Do no evil, do what is good. That is the way to God. This is the essence of Buddha's teachings. Now, I have the great honor in introducing our guest speaker for tonight, Dr. Rohana Uluvuseva. He is a practicing Buddhist and has been an ardent devotee to Sai for many years. He attends the Sai Center Palmerston North. By profession, Dr. Rohana Uluviseva is an honorary research assistant at the Massey University in Palmerston North. He is also a known author and has written many books in spirituality. In his talk today, he will be highlighting on the teachings of Lord Buddha and how they relate to the teachings of our dear beloved Sri Satya Sai Baba. We hope you all enjoy. Sairam As Sairam all I thank the Sai organization of New Zealand for giving this opportunity to me talk to you today on Buddha Purnima Swami wants us to respect all religions to be able to respect all religions 
we should know at least a little bit about all other religions. The celebrating the significant days of all religions gives us an opportunity to learn about all other religions. The Buddha Purnima is the most significant day in the Buddhist world according to Buddhist calendar. It is the day on which the Lord Buddha, the founder of Buddhism, was born, was enlightened and passed away. According to Buddhist strict scriptures, all these three incidents have taken place on the full moon day of May, what we call Vesa or Buddha Purnima. I believe most of you know about the life story of Buddha. Therefore, I am not going to explain you Buddha's life story. Instead, I wish to make use of this opportunity to tell you a little bit about the key points of Buddha's teachings in relation to Swami's teachings that you are familiar with. We have learned from Swami that Swami is within us or God is within us in the form of peace, bliss, wisdom and creativity. All these divine characteristics are within us. In the same way, the Buddha has said the Buddhahood is within us and he called it Nirvana. And Nirvana is also the expression of the purest form of our mind where there is peace, bliss, wisdom and creativity. Therefore, we can say that Swami and Buddha has said, they both have said the same thing with regard to what, what is in our mind, what is within us. Then the question is, though these divine qualities are within us, why can't we experience them in our ordinary life? Both Swami and the Buddha have said that the reason why we cannot experience divinity within us is our attachments to pleasurable experiences and our aversions to painful experiences. In our ordinary life, when we experience the world through our five senses, we tend to develop likes towards some pleasurable experiences and dislike towards some painful experiences. Then, out of these pleasurable experiences, we perceive some as much more attractive and therefore we develop attachment to some of these pleasurable experiences. In the same way, we find some painful experiences are too much painful and therefore we develop aversions towards a set of painful experiences. Within each and every one of us, there is a list of, unique list of likes and dislikes, unique list of attachments and aversions. It is these attachments and aversions which prevent us from experiencing a divinity within us. Both Swami and Buddha have said that it is the attachments and aversions which prevent us from experiencing divinity. And therefore, the, what we should do is to disempower 
our attachments and aversions or reduce our attachments and aversions. According to scriptures, there are three pathways to attain this goal. They are path of devotion, path of action and path of wisdom. While Buddha has emphasized the path of devotion, path of wisdom, Swami has emphasized the path of devotion. According to Swami, in order to awaken our devotion towards God, we should practice Namasmaran or chanting divine names and singing devotional songs, bhajans and also seeing God in everyone and develop love towards all and serve all. In this way, we, when we develop devotion towards God, and devotion becomes more powerful than attachments and aversions, then gradually our attachments and aversions become disempowered when we develop devotion towards God. Then we will be able to settle down our mind, our thoughts in between. Neither attachment nor devotions can control our thoughts anymore. Then we can stay with God within. We can experience God within. Buddha has taught us a different technique for this. And according to him, these attachments and aversions uh, act like two powerful magnets. They are two extremes. Since the attachments and aversions are highly powerful, mag mag they are like magnets, they, uh, they keep on pulling our thoughts towards them. But sometimes attachments pull our thoughts towards them. And sometimes aversions pull our thoughts. Therefore, in our life, we are always struggling to get what we like and to avoid what we dislike. For this reason, uh, what is in the middle, which is Nirvana or God, is unable to, to uh, control our thoughts because the two magnets are highly powerful. What we should do is to disempower these two magnets. Once they are disempowered, we will naturally gain ability to stay in the middle, then settle down in the middle. Buddha called this a middle path, the two extremes and the middle. Uh, the Buddha has developed a unique technique to achieve this goal. It is what he called Vipassana in Pali or Vidarsana in Sanskrit. Uh, this, uh, the practicing Vipassana will help us to stay uh, away from these two extremes and settle down our mind in the middle. It is the way to awaken our wisdom. What we should, what we should do when we practice Vipassana is to watch our thoughts, to watch our sens sensations and watch our emotions. And by watching our thoughts, sensations and emotions, we gain ability to understand or to realize how these two extremes cause suffering. The thing is that when we are in the middle, we are we can experience peace, wisdom, bliss and creativity. But why we cannot stay in the middle is that is that because these two powerful magnets keep on pulling us towards both sides. While when we practice uh, vipassana, we ourselves 
again understanding that it is the power of these two extremes which prevent us from experiencing the divinity within what is in the uh, middle so what we should do is that while watching uh, our thoughts and emotions we can see that for example when we, when uh, anger comes in our ordinary life soon after anger uh, enters into our consciousness we react to anger but when in when we practice vipassana we do not react instead we watch what is happening in our uh, in our consciousness so, uh, without being uh, without reacting in other words we watch uh, what is happening within our mind impartially or passively we don't react but we watch then we can see that or anger comes then gradually we we get, we 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 have become uh, agitated then after if we keep on watching without reacting after a little time it moves away from our consciousness then it is over this is the uh, this is totally different thing that we do which is it is different from what we do in the ordinary life in the ordinary life we react but now we do not react but we watch in the same way when jealousy uh, last whatever comes we watch it again when when when, when it is when the experience is pleasurable we again we keep on watching how pleasurable well how pleasurable feelings occur in our consciousness and how it stay little time and how it goes away this kind of understanding awaken our wisdom so that we can see that it is the attachments and aversions which prevent us from experiencing god within or nirvana within which is in the middle and then gradually these attachments and aversions become less and less powerful or they become weak when they become weak then nirvana within becomes powerful then we can stay in the middle we can settle down our thoughts and uh, sensations in the middle so that we can experience wisdom creativity bliss and peace throughout our life that is we call attaining nirvana so once we settle down in the middle then we gain capacity to stay uh without being shaken by whatever happens in the life it may be loss or gain it may be uh, praise uh, praise or insult insult whatever happens we are not shaken we gain this kind of uh, mind or strong mind once we settle down our mind in the middle this is the advantage of practicing uh, vipassana then an the important thing is that whatever the technique the buddha's technique vipassana and swami's technique is what we call a uh, uh, part of uh, devotion whatever it is uh, at, at the end we come to the same destination it is discovering god within or attaining nirvana this is all i am going to say today thank you very much for giving this opportunity to me to share my views with you sai ram all om sai ram i think i can talk on behalf of all of you dear viewers that we have come away with brand new knowledge about lord buddha and the significance of buddha purnima thank you so much again dr rohana ulviseva We will now have a musical offering by the young adults as well as the presentation of the Prasanthi Nilayam Buddha Purnima celebrations. We sincerely hope you all enjoyed 
the program this far and enjoy the rest. Om Sri Sai Ram. <laughs> Jesus. 
ಸರ್ವರೂಪರಂ ಶಾಂತ ಸರ್ವನಾಮ ಶಿವ ಸರ್ವರೂಪರಂ ಶಾಂತ ಸರ್ವರಾಮ ಧರಂ ಶಿವ ಸಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಸತ್ಯಂ ಶಿವ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬಾಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿವೈನ್ ಲವ್ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಬುದ್ಧುನಿ ಪೇರು ಪೌರ್ಣಮಿ ಪೇರು ಚೆಪ್ತುನ್ನಾಮೆ ಕಾನೀ ಬುದ್ಧುನಿ ಯೊಕ್ಕ ಚರ್ಯಡು ಬುದ್ಧಿನ ಯೊಕ್ಕ ಚರಿತ್ರಡು ಬುದ್ಧಿನ ಯೊಕ್ಕ ಪುಟ್ಟುಕಡು ಎವ್ವರು ಚೆಪ್ಪಡಂ ಲೇದು ಆನ್ ದಿಸ್ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬುದ್ಧ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ದಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಡೇ ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಶುದ್ಧೋದರುಡು ಮಾಯಾವತಿ ಎಂತೋ ಕಾಲ ನುಂಡಿ ಪುತ್ರಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿಮಿತ್ತಮೈ ಅನೇಕ ವ್ರತಮುಲು ಚರ್ಯಲು ತಪಮುಲು ಯಜ್ಞಮುಲು ಯಾಗಮುಲು ಎನ್ನಿಯೂ ಚೇಸ್ತು ವಚ್ಚಾರು ಶುದ್ಧೋದನ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಯಾದೇವಿ for many years they performed many kinds of penance they also performed many sacrifices with aspiration to have a son na tarvata ee rajyamuniki evaru adhikari kagaladu evaru din nerikogaladu ani hiddodanaku ratrim pagalu kuda nu yochana adaki miti meeri poyedi day and night the king shuddhodana was all the time thinking who will take up the reins of my kingdom after me who will be able to rule over this kingdom that was his contemplation that was his thought anek mandi astrologers dagiriki velitam vicharinchitam tanto kuntu tripti pattamu jarutu vachindi they went to many astrologers asked them they heard them sometimes they were satisfied and that satisfaction was only momentary kani kontha kaalam naku aa dampatulu yokka maha vishtamu nerveerindi aamiku garbham erpadindi but after some time after a few years his aspiration found fulfillment kani inta kaalam naku ಈ ವಿಧವೇ ಕೃತಿ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಪು ಲಭಿಸಿಂದೇನಿ ಎಕ್ಕರ್ ಚಿಯಾರಿ ಏಂ ಚಿಯಾರಿನಿ ಆಯೊಕ್ಕ ಪ್ಯಾರಿಸ್ನೆ ದಾನಿ ವಜಲೆ ಪೆಟ್ಟಿ ಅನೇಕ ರೂಪಂಗ ಎಕ್ಕರೆಕರ ಬೆತ್ಕಿ ಮಂಚಿ ಯುಕ ವಸತಿ ಗೃಹಂ ಕೊಟ್ಟಾರನಿ ಯೋಚಿಸ್ತು ವಚ್ಚಾಡು ದೇವರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಹೌ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ and for a long time he was contemplating in this way pembine ne 20 gram oka nadik prakalopala oka gattu paina o chakkan sundar mandaram kattadu by the side of the river lumbini a good person was born akadiki ime suddhati irudavunu iruru vellaru both suddhodana and maya devi went to that place suddhodana ko iruru bhariyaru suddhodana had two wives ogame madhi bhariya rendu ame rendu bhariya iruru kodanu akarke vellaru he went there with both the wives 
రెండవ భార్య గౌతమి ది నేమ్ ఆఫ్ ది సెకండ్ వైఫ్ వాస్ గౌతమి కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఏ సోద బగాభం ధరించినటువంటి సమయంలో ఎంతో బాధపడినది కానీ కడపటిన ప్రసవమైన తర్వాత కొన్ని దినముల లోపలనే తన దేహమును వదిలింది ది ఫస్ట్ వైఫ్ who was aspiring for a son as soon as the son was born she gave up her body kane abaini gautami tana kumarunu vale chusukuntu anni vidara chinna di madlu kore peddi dani vale kudaru aame chusukuntu vachindi the second wife gautami she brought up the young child looking after him as if he were her own son అందువలన ఆ పిల్లవాడికి గౌతమి అని కూడా పిలుచుకుంటూ వచ్చారు దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ది బాయ్ వాజ్ ఆల్సో కాల్ గౌతమ ఈ విధంగా పెరుగుతూ పెరుగుతూ రాగా యాజ్ ది బాయ్ వాజ్ గోయింగ్ అప్ దీనికి పూర్వం అస్ట్రాలజీ చెప్పి పెరుగుతుగా ఈ పిల్లవాడు రాజ్యం చేరాడు వాట్ ది అస్ట్రాలజర్స్ హెడ్ ప్రిడిక్టెడ్ was that the boy would not rule over the kingdom majjalone rajyam vadavi he would give up the kingdom in the middle thanu sanyasam kuchukogaladu he will take up sanyasa that was the prediction ani cheppina twenty one matadu aayoka siddhodari yoka chevullo garagana vintundadi this prediction was all the time ringing in the ears of siddhodana కానీ నిమిషం నిమిషం కొను ఆ బిడ్డను చూస్తూ 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 చాలా విచారిస్తూ వచ్చాడు ఎవరీ మోమెంట్ ఎవరీ మినిట్ హీ వాజ్ లుకింగ్ అట్ హిస్ సన్ అండ్ ఆల్ ద టైమ్ హీ వాజ్ థింకింగ్ ఆఫ్ ది ప్రిడిక్షన్ ఏ పిల్లలతో చేరితే ఎవరితో చేరితే ఏ విధంగా మనసు మారుతుందో అనేటువంటి ఒక దీంతో ఆ పిల్లవాడిని బయట పంపకుండా ఎక్కడ ఎవరితో చేర్చకుండా ఒంటరిగా పెట్టుకుని ఇంటర్ పెట్టుకుని కాపాడుతూ వచ్చాడు శుద్ధోదన వాంటెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ హిస్ సన్ ఫ్రమ్ ది ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఆఫ్ అదర్స్ దేర్ ఫోర్ హీ కెప్ట్ హిమ్ ఇన్ హిస్ ప్యాలెస్ ఆల్ అలోన్ వితౌట్ అలోయింగ్ హిమ్ టు గెట్ ఇన్ టు కంపెనీ ఆఫ్ ఎనీ బడి ఈ విధంగా ఇరవై సంవత్సరం అంతా కూడా నువ్వు కాపాడుతూ వచ్చాడు ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ హీ ప్రొటెక్టెడ్ హిస్ సన్ ఇన్ దిస్ వే కానీ కలపటికి ఎవరో ఒకరు వచ్చి మా బిడ్డని మీ పిల్లవాడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తామని నిర్ణయం చేసుకున్నారు ఆఫ్ సమ్ టైమ్ దేర్ కేమ్ ది పేరెంట్స్ ఆఫ్ ఎ గర్ల్ అండ్ ప్రేడ్ టు ది కింగ్ యూ వుడ్ లైక్ టు గివ్ అవర్ డాటర్ ఇన్ మ్యారేజ్ టు యువర్ సన్ ఆ బిడ్డ పేరే యశోధర ది నేమ్ ఆఫ్ దట్ గర్ల్ వాజ్ యశోధర యశోధర నుంచి కళ్యాణం జరిగింది బుద్ధునికి ఫైనలీ ది మ్యారేజ్ ఆఫ్ బుద్ధ విత్ యశోధర వాజ్ పర్ఫార్మ్డ్ కానీ తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రోద్బలం చేత కొంతకాలం ఇంటిలో నిలిచాడు బికాస్ ఆఫ్ ది ప్రెషర్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ ఫర్ సమ్ టైమ్ సిద్ధార్థ స్టేడ్ అట్ అ ప్యాలెస్ తదుపరి ఒక సంవత్సరమునకు ఒక కుమారుడు కలిగాడు ఆఫ్ వన్ ఇయర్ హీ బిగాట్ ఏ సన్ ఆ కుమారుడు చూచి ఎంతో ఆనందిస్తూ వచ్చారు ఇద్దరు బోత్ ది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ were very happy on seeing the sun kani adu ye vidhanga marindo oka ratri manasu sadhanaga maripoyindi one night there was a sudden transformation in the mind of siddhartha kalli dandru ente baadha pettinu anake e maatramu baadha ledhu even the parents of siddhartha were all the time suffering the sense of separation tapa me tanaku ప్రత్యక్షమైపోయింది అండ్ హీ హిమ్సెల్ఫ్ వెంట్ త్రూ గ్రేట్ యాంగ్విష్ తన సెల్ఫ్ తన రియలైజేషన్ కు చాలా అడ్డు కలిగింది సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కు అడ్డం కలిగింది అండ్ హిస్ ఓన్ యాంగ్విష్ కేమ్ ఇన్ ద వే ఆఫ్ హిస్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ కానీ భరించుకొని ధరించుకొని మనసును గట్టికి పరచుకున్నాడు but he went through all the difficulties with great forbearance and also determination ee samayam lo pala oka muni cheyadu he went to another town 
చేరిన ఆయన నీవు బాధపడుతున్నావు ఈ మనోవ్యతకు కారణం ఏమి లేదు నీ యొక్క స్వయం కూడా నీ యొక్క దీనికి ఎంత కారణం యు ఆర్ అండర్ గోయింగ్ లాట్ ఆఫ్ యాంగ్విష్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ ఫ్రమ్ విత్ ఇన్ యూ ఇదిగో నేను ఒక రక్ష ఇస్తాను దీన్ని మెడగొట్టుకో ఐ విల్ గివ్ యూ a talisman as protection keep it on your neck ye rakshan ichi ye marilo katko vannadu this was the talisman which was materialized by him and given to siddhartha to be put around his neck ani marilo kattukunnadu dukkham nivarayindi once he put it on his neck all his anguish vanished ఈ నుక్కిది వివాహ కాగానే తన తపస్సు తన తిరిగాడు దెన్ హీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ పెనెన్స్ తపస్సు సుదీర్ఘంగా జరిగింది ఇట్ వాస్ అ వెరీ లాంగ్ పెనెన్స్ వే మై వే మై వే మై వే మై ఇది తన యొక్క ప్రశ్న ఆల్ ది టైం హీ వాస్ క్వశ్చనింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ హూ ఆర్ మై హూ ఆర్ మై హూ ఆర్ మై దిస్ బాడీ ఇస్ మై ఐ యామ్ బాడీ ఐ యామ్ మైండ్ I am Buddhi, I am Chitta, I am Hinduka. No, 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 I am not mind, I am not Buddhi, I am not this body. He questioned himself, am I the body, am I the mind, am I the Chitta? No, I am not the body, I am, I am not the mind, I am not the Chitta. I am not the body, I am not the body. I am I, that was his experience. He was the one who came to him. Finally, he concluded with this principle. Ahum Brahmasmi, Anet Vantadi Tattvamasi. That was the principle, Ahum Brahmasmi and Tattvamasi. Tattvamasi, Adi Nene. Tattvamasi, that is myself. Kani, I will end up with a card. Even that is... Adi Nenu, end up with a card. There are two things, that and myself. Advaita Dasyanam Nuhanam. Wisdom is... seeing oneness unity in rendu ga unnani now i am experience agnanam it is ignorance to experience duality tum asi adi reni that is myself aham brahmasmi nenu vemmanu i am brahma idu kuda rendu even there there is duality rendu kuda satyam kaadu duality is not the truth ki vidhanga vicharu chestu 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 katta garapadiki i am i and this he went on enquiring into this truth and finally he got the experience i am adiye, i adiye nijamena satchatkaram that is true realization meerle anni kudanu enni tapasu chesina enta dhyanam chesina enni yogam chesina ivanni kudanu kevalam kaalaharanam ayyetti ve kaani ee kathinamaina tvinti oka tapasu kaadu you may do any penance for many years you may do meditation you may perform many yogas but the ultimate truth has got to be found ee naati manavudu chese chetti prati sadhana kudanu anni artificially all the kinds of spiritual practices that men undertake today are all artificial appadiki appadiki taatkarikanga tupti nandinchine gaani ayi shastra vedha kaadu they may give us only momentary satisfaction but it is not permanent dhyanam 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 you talk about meditation kani jati kuda cheppadu dhyanam cheyandi ani buddha also said that you have to do meditation deni dhyanam cheyatam what is that you have to meditate upon dhyanam ante emiti what is meditation oka vastu pai concentrate cheyatam is it concentrating on a particular object na kar no idi dhyaname kaadu that is not meditation at all నేను నేనే అనుకోవటం నిజమైన ధ్యానం ఐ ఆమ్ ఐ ఈస్ ట్రూ మెడిటేషన్ దీనికి రెండవది ఇంకో పోరికనే లేదు దేర్ ఇస్ నథింగ్ సెకండ్ విచ్ ఈస్ కంపారబుల్ టు దిస్ ఈ నాడు ధ్యానము జపము తపము యోగము ఇవన్నీ కూడా నువ్వు కేవలము తాత్కాలికమైన తృప్తి అందిస్తున్నాయి టుడేస్ మెడిటేషన్ ఫెనాన్స్ జప ఆర్ ఎనీ యోగ గివ్ అస్ ఓన్లీ మొమెంటరీ సాటిస్ఫాక్షన్ శ్రవణం లిజనింగ్ keetanam chanting vishnu smaranam contemplation on vishnu pada sevanam service to the lotus feet vandanam salutation archanam worship dasyam servitude sneham friendship 
ఆత్మ నివేదనం సెల్ఫ్ సరెండర్ స్నేహం అనగా ఏమిటి ఇరువురు నువ్వు ఒక్కటిగా కావటం వాట్ ఈస్ ఫ్రెండ్షిప్ టూ సోల్స్ బికమ్ వన్ ఆత్మ నివేదన అది ఒక్కటి మాత్రమే దైవానికి సమీపం ది అల్టిమేట్ నియర్నెస్ ప్రాక్సిమిటీ నీవు నేను ఉన్నంత వరకు కూడా ఇది ఎప్పటికీ వేగం కాదు as long as you have the dual sense you and i it is not unity kanuka ee vidhamaina satyanni gurtinchi taanu vartistu untu vachadu that is the kind of truth he recognized and based his life on that truth aneka margamallo aneka yogulu cheppinattuga taanu japamlu tapamlu chestadu as per the direction of many yogis he also did lot of penance and all kinds of meditation ee anni kudunu kalaharanam chesina ve gaani vidaku శరీర కాంతిని అందించినవి కావు ఫైనలీ హీ డిస్కవర్ దట్ ఆల్ దట్ వాజ్ అ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఇట్ కుడ్ నాట్ బెస్టో అపాన్ హిమ్ ది అల్టిమేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ కారణం వ్యర్థం చేయటమే ఇట్స్ ఓన్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ కారణం వ్యర్థం చేయకుండా కారణం సార్థకం కావించుకోవటమే శరీరం మానవుల యొక్క కర్తవ్యం ది ప్రైమరీ డ్యూటీ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇస్ టు ఫైండ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఇన్ హిస్ లైఫ్ వితౌట్ వేస్టింగ్ ఎనీ టైం embodiments of divine love ee andaru aneka panulu chestunnaru all of you are doing lot kind lot of kind of activity japam chestunnaru you also do japa jnanalu kuchuntunnaru you sit for meditation ivanni kudum kevaramu kaalam vyatham cheyatame kaani maruga margam kaadu all these activities are only waste of time they are not going to be to samaj seva cheyandi instead of that do social service మానవునికి మానవునికి మధ్యలో ఉన్నటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నించండి ట్రై టు రికగ్నైజ్ ద డివినిటీ ఇన్ ఎవరీ హ్యూమన్ బీయింగ్ అది నిజమైనటువంటి జ్ఞానం కానీ పనులు చేసుకుంటూ ఇది రామ్ 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 అనుకోవటం కాదు దట్ ఈస్ ట్రూ మెడిటేషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ చాంటింగ్ ది నేమ్ ఆఫ్ రామ్ రామ్ ఇది కేవలం కాలవ్యర్థమే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ వేస్ట్ ఆఫ్ టైమ్ నాన్ ఒక రామ అంటున్నది కాని the tongue utters the name of rama hrudayamu shunyamai untundadi but heart there is a vacuum in the heart aatmalu unje pritti oka devatvanni kutinchadi we have to recognize the divinity within vesti samasti drishti parameshti srishti the individual the collective or the society the creation and the creator ఆ సృష్టి నుంచి పరమేష్టి వస్తుంది అండ్ ఫ్రమ్ ద క్రియేషన్ ఎమర్జెస్ ది పరమేష్టి ఏ ఆత్మ దట్ గాడ్ ఈస్ ది ఆత్మ ఆత్మ అనేటువంటిది సర్వులు ఎందు ఉన్నటువంటిది ఆత్మ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ఎవరీ వన్ ఇది సర్వాంతర్యామి ఇట్ ఈస్ ఆమ్ని ప్రజెంట్ ఈ ఆత్మ నుంచి సమస్తి అనగా సృష్టికి రెండు భాగములుగా బయలుదేరుతుంది ది క్రియేషన్ ఎమర్జెస్ ఇన్ టూ పార్ట్స్ from god neevu nenu neevu nenu you are the two things there are two things you and i he ek srushti ek srushti ka kavali but you have to see the unity in all creation vesti samasti individual and the society he rendu cheyina pade parameshti when the individual merges in the society there emerges this god parameshti e parabrahma tattvam this parameshti or god is the parabrahma principle idhi e srushti ki mooladharam that is the fundamental basis of creation kanuka prati manavudu kuda nu nenu parameshti ni nenu parameshti ni nenu parameshti ni therefore every man has to recognize the truth that i am god i am god haya neelu evaru unnaru ఆత్మ స్వరూపుడు ప్రతి మానవుడు కూడాను ఆత్మ 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 అని నామంతో పెరుగుతున్నాడు ఎవ్రీ మ్యాన్ ఐడెంటిఫైస్ ఇన్ సెల్ఫ్ విత్ ద నేమ్ ఆత్మ కనుక అట్టి ఏకాత్మ స్వరూపాన్ని దర్శించినటువంటి వాడు బుద్ధుడు బుద్ధ వాజ్ ది పర్సన్ హూ హ్యాడ్ రికగ్నైజ్ ది యూనిటీ ఇన్ మల్టిప్లిసిటీ ఆ ఏకాత్మ దర్శించిన తర్వాత సర్వము కూడాను మార్పు there was total transformation in his life when he recognized the unity tally tandi bharya bidder however could no grab hold it and it is no use wife husband children nothing is going to help us tan dehamlu kudanu tanu marchinadu he also forgot his own body 
అందువల్లే అతనికి బుద్ధుడు అని పేరు వచ్చింది దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై యూ గాట్ ద అపలేషన్ బుద్ధ బుద్ధి అనగా ఏమిటి మనం ఆలోచించేటువంటి యొక్క ఆలోచనే బుద్ధి అనుకుంటున్నాం వాట్ ఈస్ బుద్ధి వీ థింక్ దట్ ది థాట్స్ దట్ వీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ బుద్ధి నో అది బాహ్యమైనటువంటి బుద్ధి దట్ ఈస్ ఓన్లీ ది ఎక్స్టర్నల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇది ఆధ్యాత్మిక బుద్ధి హేర్ ఈస్ స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెన్స్ బుద్ధి ఏకం దర్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ బుద్ధి ఇది అనేకత్వం and the external vision shows us much of this thing around the 20 ekatvame nijamaina pitti atma tattvam the atmic principle is truly unity in multiplicity ee 20 ekatvane gurtinchina 20 vaadu buddhudu buddha was a person who had recognized this unity atanu aneka rakamaina pitti bodhana chestu vachadu he went on giving all many kinds of teachings to mankind buddham sharanam gachami he said buddham sharanam gachami చూసారా శరణం గచ్చామి శరణం గచ్చామి కర్మం శరణం గచ్చామి ధర్మం శరణం గచ్చామి ధర్మం శరణం గచ్చామి ధర్మం శరణం గచ్చామి సర్మం కూడా గచ్చామి సంఘం శరణం గచ్చామి అంత జగత్తులో నిజమైన తత్వం ఒక్కటి ఇన్ ద హోల్ వరల్డ్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఓన్లీ వన్ ట్రూ ప్రిన్సిపల్ దీన్ని విచారించుకొని ప్రపంచమంతా కూడా బుద్ధం చరణం గచ్చామి బుద్ధం చరణం గచ్చామి బుద్ధం చరణం గచ్చామి ఈ బుద్ధిని ప్రధానమైన ప్రతి ఒక్క లక్ష్యంగా చూసుకుంటూ వచ్చారు దేర్ ఫార్ అకార్డింగ్ టు దిస్ టీచింగ్ బుద్ధం చరణం గచ్చామి పీపుల్ స్టార్ట్ ఎడ్ థింకింగ్ గివింగ్ ఇంపార్టెన్స్ టు బుద్ధి ఆర్ ఇంటెలిజెన్స్ అది ఒక్కటే తప్ప అన్యమంతా కూడా శూన్యమైనటువంటివి ఎక్సెప్ట్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ వ్యాక్యూమ్ ఇది కట్ట కలపటి వరకు కూడా ఈ యొక్క రక్ష తన మెడేందే ఉంటున్నది ఈవెన్ టిల్ ది ఎండ్ దిస్ టాలిస్మెన్ వాజ్ ఆన్ హిస్ నెక్ తాను తను వదిలి కింద పడిన తర్వాత ఈ యొక్క రక్ష అంతర్ధానమైపోయింది ఆఫ్టర్ హీ గేవ్ అప్ ది బాడీ దిస్ టాలిస్మెన్ డిసప్పియర్ కనుక ప్రతి మానవులకు శాశ్వతమైన పిలిచి ఒకటి ఉంది for every man there is something which is eternal and permanent satyamo nityamo anyatvanti okati undi there is something which is eternal and true nitya satyamo anyatvanti oka tattvamu okkate ade daivatvam there is only one true principle one eternal principle that is divinity satyam charanam gachami satyam charanam gachami ekam charanam gachami ekam charanam gachami sarvam charanam gachami sangam charanam gachami am tha bhagavantu yoka tattvam ee everything is the reflection of the divine principle rendu avu padarthame ledhi nikatturu in this world there doesn't exist the second principle andaru untunnarante inta mandi me mee aaru cheyali anukuntaru kaadu kaadu meer andaru cheri okkate there are so many people who have gathered in this hall you are not different all of you make up one unity dehamulu veru veru ga unnamunu roopamulu veru veru ga unnina padukuni aatma okkate bodies are different forms are different but atma is one and the same indi bulb anta kuda veri veri ga unnai you look at many bulbs which are shining here kari current okati but current is one and the same adi e nijamai pitti shakti that is the true power shakti aa shakti okati de jari payindatte anni bulbs kuda dimmai potai if that power disappears all activity comes to a stand still Love is my form, truth is my breath, this is my food. Love is my form, truth is my breath, this is my food. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. My life is my message, expansion is my life. No reason for love, no reason for love, no bad, no death. Thank you.
ಸತ್ಯ ಆನಂದ ಶಾಂತಿ ಸತ್ಯ ಆನಂದ ಪ್ರೇಮ ಸತ್ಯ ಆನಂದ ಶಾಂತಿ ಧರ್ಮ ಆನಂದ ಪತ್ತಿ ಸಾಯಿ ಪತ್ತಿ ಬಾಬಾ ಜೈ ಜೈ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿ ಪತ್ತಿ ಸಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ಸಾಯಿ ಜೈ ಜೈ ಲವ್ ಇಜ್ ಮೈ ಪಾಮ್ ಪ್ರೀತ್ ಇಜ್ ಮೈ